说好了八点吗？这都十一点多了。你别多想啊！我刚刚就是去做了个头发，化了个妆。每次都是我等你，今天最后一次了，还有三个小时，不过分吧？结婚才三年多，有什么矛盾不能解决的？要不用回去我说了，我们离。你们有孩子吗？没有。财产是怎么分割的？我不会开车，车归他；房子是他们单位集资房，也归他。存款，存款有多少？三十多万吧。那你留点生活费，剩下归我吧。你同意这个分割方案吗？财产和房子一人一半吧。拿这份财产分割协议，到那边把刚才你们说的再重新贴一遍。你真愿意把房子分我一半？杯子咱俩都喜欢，那就一人两个吧。这冰箱归你，这饮水机是你们单位发的，归你。洗衣机你要吗？那归我啦。吹风机归我啦。这扫地机器人你要吗？给你了。音箱归你，电视机归你。你要看新闻 ，iPad 我拿了，因为我要追剧。还有这些招财猫，你要猫还是要里边的钱？都归你吧，小琴，你能坐下来吗？咱俩说说房子的事儿。那房本上本来也没我的名字，你要是后悔了，我也不勉强
。买房子的时候，首付是我交的，但是后来每个月的月供你也出了，这房子理应有你的一半。就是购房合同上写了，房本要明年年底才能下来，你看怎么办？算了吧，本来也是你婚前买的，我大不了。回我爸妈家呗。咱俩就这么把婚离了，你妈能容你回去吗？这样吧，等房本下来，把房子卖了，然后咱俩再分钱。想过你会把房子分我一半？我说了，这房子理应有你的一半，也就当是孩子这事儿，给你的精神补偿吧。做了这么大一手术，身体再落下毛病以后，你怎么这么不会聊天呢？这两天我不回来住了，我会用最快的速度找到房子搬出去的。你有空就把我的东西领出来，我回头自己过来打包没轮上我们，今天为我们的小寿星安排一个闺蜜温泉庆祝下。哎呦，今天打扮的还挺精致的、啊。你们俩怎么出门一晚上都要带个箱子啊？生日过完，要变精致啊！走吧。小琴琴，你没事吧？没事啊。时间过得真快，一转眼都七月了，半年都过去了。小琴，巨蟹，你狮子，我天秤，下半年就要接棒迎接三十岁了。是啊，你看他，哪像三十的人？就是啊。哎，小琴，你是怎么长的呀？怎么长得那么显小？那我告诉你，他有秘籍，真的。他从小的时候就爱吃方便面，一直吃到现在，所以防腐啊。我会在这里，直到某个霹雳叹息，陪着。
哟，妈，陈宇吃了吗？没呢。猜我给你们带什么好吃的了？什么呀？你们最爱吃的燕多鲜。哦。<笑>哎，小琴呢？呃，她跟朋友去泡温泉了。那你赶紧吃吧，待会儿凉了啊。哎。你去拿碗。哎。再拿一个大的汤勺。好。哎呀，这俗话说，孩子的生日是母亲的受难日。他不回家，你说我今天给他把汤送过来，也见不着他人。坐下，坐下，坐下，我来，我来。哎，不过我怎么从昨天开始给他打电话，就联系不上他呢？哦，他手机说坏了。是吗？啊，这年头啊，你什么东西没有可以，没有手机就太不方便了。我明天就给他买个新的去。哎呀，陈宇，你真好。你知道吗？我逢人我就说。哎，我们小青啊，替我找了一个好女婿。哎，呵呵呵。哎，味道怎么样？嗯，好喝。不过，陈宇，这个有件事儿呢，一直憋在妈妈心里好久了。我想今天正好小青不在，得认真跟你说一下。啊，您说。你看我们小琴也三十了。你是不是该送他一个像样的礼物呢？啊，这个房子的产权证明年应该下来了吧？我跟他爸一致认为，应该在上面写上我们小琴的名字，才最好。你觉得呢？是的。天上啊！啊，天上。哎呦，陈宇，真好。来来来，喝喝喝！生日快乐，亲爱的！生日快乐，小琴。谢谢。本来还觉得三十岁特别遥远呢，嗯，没想着过着过着就真的三十了。小琴，嗯，你昨天许了什么愿呀？我就是好奇啊，你说女人一过了三十，她想要的东西会不会发生变化呀？嗯，其实也没有，好多事儿。早晚都会发生的，跟过没过三十没关系。也没许什么愿望，没许愿啊啊！顾佳，嗯，下一个就你过生日了，你是怎么想的？嗯，我就希望拥有更多的安全感吧。你还缺安全感呀？你都快住进保险库了。你看，你有一个这么好的老公，还有个可爱的要命的儿子，就算是全职太太呢，你们两个的事业也是共同打拼的呀。哦，还住在最好的小区，你这么说是不是太气人了？你不知道我们家的房子还欠着好大一笔贷款呢，而且现在抵押给银行，借款给公司。你们是不知道我们公司的特殊性，可能你们没有感觉，就像是每天坐在火药桶上。不说我了，说你吧，曼妮，你也快到三十岁了，许什么愿？我肯定就是想留在上海，用我自己喜欢的方式。嗯，你们说，如果我不留在上海的话，我有没有机会去香港啊？完了你，你你要跟人跑啦？去香港就是晋升呀，那不只是地理位置上拉近了，我觉得我跟梁振贤的差距。也没有那么大了，你搞没搞清楚？还是没到底有没有陪你？他说他是单身，我就愿意相信。还是那句话，在感情当中要保护好自己，千万不要让自己受伤。我支持你，曼妮。有些时候，留在原地肉眼可见的不能变好，离开了至少有一半的机会，可能会更坏。哎，可能会更好。哎呦，朱小琴，你这过了三十岁，这说话都变得有哲理了。你这一过了三十岁，怎么就变得深沉了啦？<笑>我离婚了。今天早上去办的，离婚证还热乎着呢。三十岁第一天啊，我
是不是激素作祟啊？冲动了？事办的是冲动，但日子也是真的过够了。你们两个也真是闷声办大事。可能从孩子没了，我就动过这念头吧。难得，陈宇也痛快，估计他也早有这个心思了吧。大家都过够了，所以就都痛快啊。说起来也挺奇怪的，之前一直过不去孩子的坎儿。敲离婚章的那一刻，我一下就释然了。还好我们没有孩子，都不用隐忍着在婚姻里面彼此到老啊。干嘛愁眉苦脸的？我现在身心都自由了，这是我三十岁最大的礼物了，为我高兴吧。哎呀，干嘛呢？来，小青，我为你高兴。小青，为你高兴。小欣姐啊，你有个唯品会的快递啊，放这儿。哎，小玲，走，来来来，快来看。哎呦，你这个生日过的呢，礼物都不停的。谁给你买的？不是礼物，我自己买的。这么衣服啊？哎，日子不过了。打折哦，你要是喜欢，我回头把链接发给你。好好好。对了，我在那个温泉酒店给大家带的手工皂。哇，哇，还有礼物呀！哎，这么好的，快来快来。哎呀，谢谢小青，谢谢小青，不谢，不香了，快去，给你，不谢了。谢你今儿怎么了？啊？什么怎么了？你平时上班不会涂这么艳的口红，也不会画这么长的眼线的。以前没发现你这么娘啊，化妆你也研究？不好看，你不适合化浓妆。我画我都关你什么事儿啊？对一个女人的外貌和装扮评头论足，是最没品的男人。你把我当男人，我就再也不说了。有烟吗？算了，问了也白问，又不抽烟。会儿呢？递烟不递火，缺德。哎
，干嘛不学好买烟抽啊？不理我拉倒，自个儿找饭辙去。哎，今天我请你吃个饭。来这么好的地方吃饭，还捡这一桌子好菜。别说清楚，这顿饭几个意思？我怎么感觉是吃饱了好上路啊？我进去的时候，你干嘛了？你不会想着什么法子收拾我吧？我不会上，你吃你的吧。我就是闲的。哎。我嫂子呢？她怎么没来接我？真当自己有功了是吧？要不我弄个白菜大叫？我这不是为了特地感谢她吗？我罚款都是我嫂子亲自给我交上去的。赶上人家生日，还去拘留所皱眉头，我心里也挺不落人的。他生日那天，去给你交的罚款，他没跟你说。啊。我嫂子是个脾气好的，谁家摊上我这么个弟弟，估计媳妇儿都不乐意。瞅这嫂子，我自罚三杯。妈。我要跟你说件事儿，我离婚了，我离婚了，我离婚了，我离婚了。对，气势要到位我们同学来，我们就打麻将了，还不赶紧打招呼啊！哎呀好，哎呀好，哎呀好！哎呦，你看你回来你不说，我也没给你准备饭。反正妈妈今天赢了，要不你等会儿跟我们一起吃饭好不啦？你快去吧，没事，我吃过了，你们吃你们吃，慢慢玩啊。哎，小琴啊，你刚才说要跟我说什么事情啊？哎，我要说什么事来着？对呀，哎，小琴，来来来，过来坐，过来坐。哎呀，好久不见你了！今天那个时候还高中的时候跟我们一起去唱 KTV 呢，一转眼都这么大，都嫁人了。有有有有，哎，我最听不得的就是什么嫁人呐、啊，嫁人的。我女儿啊，要比小琴大两岁多嘞，哎呦，到现在啊还没有男朋友，愁死我了。我们小琴啊可争气了，不用我操心。我那个女婿特别优秀，在电视台工作，哦哦、一表人才，是吧？你都是老同学啊，记得给我女儿多介绍介绍。你们慢慢打，我去换个鞋啊。哎哎，等一下，等一下，你先坐下来。是这样，你们刚才不是说有很多社会问题吗？嗯。哎，我女婿啊，正好在电视台新闻部工作，要不然你们你们说出来，你去拿个小本子，我记下来。哦、我们陈宇啊，他正出差呢。小琴这几天在我这儿住，哎，等陈宇回来，我就让小琴告诉他，让我女婿帮你们呼吁呼吁。哎呀，老师太辛苦了，哎呀，不得了，不得了，太好了，太好了。哎呀，哎，我跟你说啊，小区的停车问题首先要解决的，哎，还有那个小摊小贩啊，整天到弄堂里来，哎呦，烦也烦死了。对呀，你看早晨啊，就叫啊叫叫的人都没法睡觉哦。小贩就不要进来了，好不好？还是要去家装店，我的膝盖。我回来了，回来了。看电视呢吧？妈，你干嘛呢？我帮你把衣服挂起来吧。陈宇这回出差怎么这么长时间？都三天了还没回来。啊。哎，他。
这回是什么采访任务？没跟你说吗？这么久啊，你没跟我说呀？这都有什么呀？不，不对，啊？怎么了？你们俩是不是吵架了？没有啊，你看着我。你说实话。是实话，没吵架呀。你不说实话是吧？那简单。你拿电话给他打，让陈玉告诉我到底怎么回事。你打呀！哎，陈宇正好来微信，他落地了，一会儿就到家了，那我就回去了啊。不是，你爸把饭给你做好了，吃完饭才回去，不行吗？我跟陈宇两个人吃。哎呀，你做那么多东西，你先说走就走了呢。走了。等吃完饭吧，孩子。久在婚姻里的女人，多久没有一个人好好的吃顿饭了？不是工作间隙的食不知味儿，不是落单之后的草草果腹，而是用精美的食材喂自己。滋滋作响的烤肉声，瞬间紧缩的扇贝肉，如青变红的黑虎虾。重要的是，师傅还是个小帅哥。你不好意思来了啊，点菜了吗？环境挺不错，啊，不错啊。老女人啊，有什么好看的？姐姐好，你呀、啊，你怎么也在这儿？我也在这儿吃饭、啊。刚才啊，我看了一场免费的吃播，特别好看，好像要刷礼物的那种。啊，对了，叶明，给你介绍一下，这个呢是我同单位的姐姐。哦，怪不得刚才吃饭的时候一直看着你啊。姐姐好，你好。那没什么事儿，我们先走了。嗯，好，明天见。你要怼我干嘛？净瞎说！哎，钟小阳，啊，老弟方健，去吧。怎么了？我想问你知不知道哪有正经点的 KTV 啊？我上学时候总去的那些好像都倒闭了。正经？你想怎么个正经法、啊？就是刷夜安全点呗。现在谁还去歌厅刷夜啊？我们都去 pub、club， 要不然就是网咖。我可以给你推荐几个。那这些就算了，谢了啊。哎，你干嘛不回家啊？不用你管。你要是想找件事情打发时间的话，你可以去汽车电影院买一张票，能看四场电影，直接就看到天亮，而且还可以坐在自己车里边，想睡就睡了。这个好，谢谢。你不带我去啊？学会开房了是吧？咱俩离婚了，我开房怎么了？我开宇宙飞船也跟你没关系、啊。你用我的信用卡开的房，我还不能问问吗？啊，我忘了。我这个月我刷了多少钱？我回来自己花。你又有钱了。没错。
早知道离婚能成富婆，我早就……你早就怎么着？我早就多结几次婚。喂。桌上都是你的快递，只有一箱面膜和一个手机壳是我的，剩下都是之前给家里买的洗碗布和垃圾袋。怎么买了这么多面膜啊？以前我过得灰头土脸也就算了，现在我恢复单身了呀！我第一件事就是得好好保养，把面膜贴起来，让人家看看单身的女人更水灵，真是分别容易分家难。我会把快递的地址默认成我的公司的。你还没找着地方住呢。你不会是一直没告诉你爸妈咱俩离婚的事儿，四处漂泊，所以才找酒店住的吧？怪不得你以前对我不闻不问的呢，天天看我消费记录，对我的行踪全都掌握了是吧？咱俩账号都是共用的。有什么可问的？那咱俩没话说，还是我的错喽。我可没这么说啊，你别曲解我的意思。没意思，你放心，我下班就跟我爸妈摊牌，告诉他们咱俩完成有机分裂，都回归单独个体了。喂，妈，怎么了？你别哭，你慢慢说。啊？那我现在马上过去。怎么了？我爸进医院了。我送你。不用不用。现在是下班高峰期，打车肯定堵死你。那我不打车，我怎么办啊？上车。啊？还愣着干什么呀？抓紧我，前面转弯了。哎呀，小齐，小齐，你爸，你爸，现在怎么样了？已经脱离危险了。谢谢谢谢。病人之前有心脏病的病史吧？现在有复发的迹象。啊，那现在是什么情况？还算好，我们抢救的比较及时，现在已经没什么太大问题了。但是还需要留院观察几天。那他回家以后我们要注意些什么呢？先让他吃药保守治疗吧。心脏支架之前一直没有做过吧？支，没有医生跟我们说过要按支架呀。先观察几天看看吧。到时候我们会根据他的具体情况给他定一个治疗方案。还有，这两天一定要保证病人有一个稳定情绪，好吗？好，大夫，谢谢您了，不客气，谢谢您了，不客气。妈，陈宇，哎呦，陈宇，你可算是来了。妈，你怎么还给他打电话？你爸都进抢救室了，我不找陈宇找谁呀？不过没事儿，不用担心。医生说啊，你爸已经脱离危险了，多亏我们送来的及时，是吧？啊。没事就行，您别担心了。事儿是没什么大事了。哎，他……啊，阿姨你好，我是小琴的同事，刚刚情况紧急，我就先送他过来了。哎呦，小伙子，那那得好好谢谢你。阿姨您客气了，既然叔叔已经脱离危险了，我就先走了
。哦，那个谢谢你。客气什么？明天公司见。好。嗯。哎，小伙子，哎、你路上开车得慢一点啊。阿姨客气了。哎，赶紧去看看。我开车送你回去吧，回去也帮你收拾收拾你爸住院用的东西。不用了，你还是让我送你吧，这样我还能送你回来，省得你妈又瞎住。行吧，这边。谢谢你今天来医院。应该的。咱俩离婚的事儿，跟你妈妈说了吗？还没来得及呢。那能拜托的，你先别说吗？之前我怀孕的事儿，他们就同期特别快。现在我爸这个状态，我明白，怕受刺激。等我把自己安顿好了，我会慢慢告诉他们的。嗯。你今天晚上住哪儿啊？这么多年，我都没见过你做过这么多菜了。尝尝，怎么样？哎，这虾不错啊！真的啊？嗯。这个呢？这鸡蛋也还行，但是我给你提一小建议啊，以后这鸡蛋你可以炒块的大一点，现在有点碎。真的、啊？行。这土豆丝也不错，你看看，切的比原来细多了。你最近工作怎么样？我正要谢谢你呢。我今天回单位复职了。嗯。这件事你帮了大忙，也遭了大罪。我我之前一直还误会你。哎呀，不用不用，来。我跟你说，这件事儿，我过瘾的成分比较大。嗯，你不知道，那天我跟陈旭在那个假鞋厂门口蹲点的时候，嗯，真找着了点当年热血的感觉。哎，你说当年就我们几个，哪儿不去啊？哪儿危险我们去哪儿。我记得有一次为了挖一个新闻线索，我们连续七十二个小时没睡觉。现在想想那个时候是真苦，但是也真快乐呀。我给你看点东西。哎，你干嘛去啊？要不我帮你？哎，不用不用，你坐着。你看看，这是那天我收拾屋子找出来老相册。哎呀，我要是不看那照片，我都真不敢认那是当年的我。我记得咱俩第一次相亲见面的时候，你就是顶着两坨高原红。说是为了蹲藏羚羊给蹲出来的，就这样，就是那没错，就是那人我。你看看你以前都是意气风发的样子，所以你以后不要再蹲在浴室里边不出来了，跟个退休的老大爷似的小琴，嗯，我想通了，我听你的，再也不这么颓下去了。这次这新闻还受到了台里的重点表扬，真的，说我挖的漂亮，挖的好。台里跟我说，有可能要把我调回新闻编辑部。
。我觉得在工作上，我能够回到原来的岗位，也算是一切照旧了。嗯，生活上呢，我也想找回原来的状态。今天你没回来之前，我把房间大概收拾了收拾，该洗的脏衣服我都洗了，该擦的地儿我也擦了。我觉得在感情上呢，嗯，你是不是也考？嗯，其实我今天回来是要把剩下的东西拿走的。嗯，房东跟我说了，我可以搬了你这白菜炒的也不错啊。见过。经过的，想过的，差一点就相信不是我的。说过的，经过的，错过了，不难的，就算。喝酒了可不解决所有问题、啊，那你陪我一起喝点吧。想好了吗？什么打算？自己很失望，事情不都解决了吗？我觉得自己不配。一件事儿欠了两个题。你说，陈宇跟钟小杨啊？钟小杨为了我工作多，陈宇更狠，胳膊都断了。姑姑，我想跟你说句心里话。好像这两个人都在我心里，我这样是不是太渣了？你说我怎么办呀？要是这样的话，你就踏踏实实搬家。你想想，这三十年，你从来都没离开过家。结婚之前靠爸妈，结婚以后靠老公，什么事儿都不用你自己操心
，也不用你做决定。就离婚这事儿，是你唯一一次做的最大胆的决定，所以你不需要谁，你需要的是独立，好好享受一段单身生活，等把一个人过明白了。也就知道谁是最适合你谁啊！哎呦，来了来了来了！哎哎哎哎，不是你干嘛呀？你这玩弄丧志还是虚实明智啊？啊！你看你现在这德行，你就是胡子留到脚面上，你也追不回嫂子，要不回岗位。我呀，我什么都不想要，我现在就想这么待着，你管着吗？哼，学我，学我说话呢。不过这话从你嘴里说出来，听着挺新鲜的。有事儿没事儿，没事儿赶紧走。走，走哪儿去啊？合着那么多年，你这战斗力爆发都是装出来的。哼，不就遇到点挫折吗？多大一点事儿呢？我怎么就那么瞧不上你呢？那你要是像我三天两头被警察逮，那不是早没脸活着了？想想也是，打小学习成绩就好，老师喜欢同学捧，工作了又是个业务尖子，同事求着，领导夸。啊，对，结婚了，都能气死几个。找个本地媳妇儿，长得漂亮。性格还好，连丈母娘都得哈着。那陈宇啊，你都过了三十多年让人羡慕的日子了，你就不能让生活打压一下吗？是、啊，这回挫折是来来的猛烈了一点。你不能一蹶不振的，差不多得了吧？你像个爷们儿一点行不行？还是说你非得让我亲自出马，捅点什么娄子，给你刷刷存在感？哎，来了，干嘛？您不是要刷存在感吗？好走不送啊！哎，争取啊，这回干票大的，怎么也得多盼几年。我跟你说，这好弄一无期，咱俩就都清。你要是再这么下去，你别说追妻了，你整个人都完蛋了，你知道吗？祝你幸福啊，陈旭，咱们新闻联播见。哎，接着看着办吧。喂，喂，嫂子，我哥这把真把自己给玩废了。夫妻一场，你真不看他一眼死活吗？他怎么了？小小猪排。小琴，啊，满哥，回来取东西啊？啊，他应该在家呢。哦，前两天你全网被黑那事儿
，成语翻的挺漂亮的，就自媒体啊，铺天盖地的渲染，结果呢，还得咱们主流电视台关键时刻挖掘了事情的真相。但凡他争口气，跟主编提一下想回来，这事儿能成。他还没复职啊？复职，他没离职就不错了，整天在那瞎混。前两天那胳膊不折了吗？每天是我让我媳妇儿弄了碗饭给他送过来。不，你说他一个人，他连饭都不张罗。他想什么呢？一会儿啊，你上去劝劝他，跟主编好好说说，我觉得没问题，啊。哎，先走吧。陈宇，陈宇，陈宇。嗯，你怎么来了？你怎么睡这儿啊？你没事吧？没事啊。你是像没事的样儿吗？那你吃饭了吗？哦，家里好像也没什么吃的吧？你点点外卖吧。陈宇，你干嘛呀？你奔着三十三岁英年早逝是吗？我又没作死，我就是累的慌，最近想歇一阵。嗨，多大点事儿啊？至于你们这一个个的都来看我吗？咱俩也没什么关系了，你费这么大心干嘛？对，咱俩是没夫妻关系了，但就是个普通朋友，我也不能看你这样啊。我哪样了？我还能哪样啊？我跟你实话实说吧，我在单位，从去年就快混不下去了，混到今天我连媳妇儿都混没了。我算是看明白了，我这人生啊，没什么事儿是我自己能争取的，也没什么事儿是我自己能说了算的，除了我自己个儿。我拿我自己个儿当一破罐摔会儿，我听个响，我图个痛快，这也不行吗？我既没影响邻里和谐，我又没出去报复社会，我碍着谁的事儿了？你是摔一会儿吗？你是把自己往废了摔啊？陈宇，你就算谁都不为，你想想你妈，她一个人在老家起早贪黑的忙着那六间房的小民宿，洗洗涮涮，忙里忙外的，逢年过节更累，她图什么呀？他不还是为了给陈旭攒点钱，给你减轻点负担吗？你就照这样下去，你就是第二个陈旭。你让他为你们两个人担惊受怕的吗？他这一辈子容易吗？你有那么难吗陈宇，你猜猜这饺子是双数还是单数？
哎呀！说。数着个吃，要是双数就证明你还有救。明天收拾利落，好好上班。真是双数啊你干嘛自己来考试啊？我以为你还在生我的气，不愿意跟我来呀、啊。知道我生气，还不买点好吃的哄哄我呀？那你想吃什么？我给你买。行，我想想啊。现在也是有证的人了。那也要谢谢你啊。走吧，带你庆祝一下。你看。我可不敢，瞧你那个小胆儿吧！上车啊！哦，你这是要去哪儿啊？我订了崇明岛的酒店，咱们去过个小周末。那你怎么不提前说呀？我什么都没准备。我带上你，你带上钱不就够了吗？不行不行，我那个换洗衣服。护肤品、充电器我都没带，你带上身份证就行了。缺什么去了再买我去买水。喂，嫂子，我哥明天一早的飞机就回家了，这一走，估计是不会再回来了。他决定要回去了，是吗？嗯，他说不着跟你告别了，但我还是觉得应该得跟你说一声。
does. This fast, the fish are cooking. Yes. I heard that their fish is very good. Is it? 酒店房间我开好了，大床房。嗯，确实不错。来，来啊！啊，庆祝你顺利拿下驾照。啊。怎么干了？那我也干了。别自己喝呀，我陪你等一下。钟小琴，把身上的饰品小礼物再放这个袋子里吧。啊，不用了，我就放在衣服口袋里吧。嗯、哎，老公，你看到我婚戒了吗？婚戒？没看见啊。我这两天想戴，然后怎么找都找不到了。没关系，再找找。要实在找不着，咱就买对新的。这么拒绝我碰你吗？我知道你心里有道过不去的坎儿，所以我一直等着你，尊重你。但是互相喜欢的两个人，这些亲密动作，不都是自然而然发生的吗？我不知道，我就是觉得没那么自然。你喜欢我吗？喜欢，但不是爱。行，那我知道了，我再去开间房。不用了，我得回去。
，小杨，对不起，我今天必须要回去。我不想骗你，陈宇明天要回老家了，他不回来了。之前有好多事情我做的不对，我得去见他一面，我要去当面跟他说个对不起，要不我心里堵得慌，我过不去。你是不是后悔跟我在一起了？我不是后悔，我是混乱。我可能自己都没有认清楚我自己。小杨，你给我一点时间，让我想清楚。我需要冷静一下，我想清楚了，我会联系你。姑娘到哪儿去啊？呃，回市区。去市区啊？那过路费得你出。没问题。啊，上车吧。啊